هل يمكن أن تكون هناك توبة في ساعة الموت؟ أربع دقائق هل يمكن أن تكون هناك توبة في مرور الموت؟ في المقطع الذي يسميه الكتاب المقدس الموت الشيول الهوية العقيدة تعطينا المعايير يقول إنه الباب بندكتوس الثاني عشر دستور بندكتوس ديوس مباشرة بعد الموت إذا لم يكن الرجل في حالة توبة فإنه يؤخذ على الفور إلى الجحيم فسر آباء الكنيسة الغربيون السكولاستيين كلمة موت ببداية الموت سكتة قلبية لحظة انفصال الروح عن الجسد وفي هذا اللاهوت يمكننا أن نقول إن الرجال الذين كانوا يجهلون الله أو خطاط فقراء سقطوا بسبب الضعف ولم يكن لديهم الوقت لطلب المغفرة كانوا في الجحيم حتى أنه في مثل الرجل الغني ولعازر الرجل الغني الذي يموت والذي يجد نفسه في مكان رهيب ويرى إبراهيم من بعيد الذي يتوسل إليه أن يرسل لعازر ليرسل له القليل من ماء النعمة ثم من يصلي أن يصلي من أجل هؤلاء الإخوة الموجودين على الأرض حتى يتم تحذيرهم من أن هناك حاقا دينونة مخيفة بالنسبة لآباء الكنيسة كان هذا الرجل التائب في الجحيم فقلنا لأنفسنا بكل وضوح، ولكن هل يمكن أن يكون هناك إنسان تائب في الجحيم؟ لذلك فسرنا النص بالقول، إنه في الحقيقة ليس تائبا، فهو لا يريد أن يأتي إخوته لأن ذلك سيزيد من معاناته، فهم لئيمون مع بعضهم البعض، أي الملعونين. في الواقع، النص واضح، لا يريدهم أن يأتوا من أجل مصلحتهم، لذا فإن فكرة أن هذا الرجل التائب يمكن أن يكون جحيما لأول مرة في الباب بندكتوس السادس عشر في نص صغير جيدا في سلف أربعة وأربع تشير إلى أنه بلا شك في المطاهر وأنه من هذا النص ولد التفكير في المطاهر في الكنيسة لفهم ذلك بوضوح من الضروري أن ندرك أن الموت ليس بداية الموت توقف القلب ولكن العملية برمتها حتى الدخول إلى العالم الآخر العبور بين هذا العالم ولا آخر الباباء بندكتوس السادس عشر في سبيس في سبعة وأربع إلى أنه يمكن التوبة والخلاص في مواجهة ظهور المسيح بل إنه يتحدث عن مصطلح مرور وهو مقطع لا يمكن قياسه في الزمن الزمني هذا صحيح إنه لا يجعلها عقيدة كما يقول من المؤكد أن علماء اللاهوت الذين يتحدثون عنها الآن ومع ذلك لا أرى أي حل آخر لفهمه في كل عدالة أن الرجل الذي ارتكب خطيئة ضد الروح القدس فقط وهذا يعني أنه أمام المسيح أخبره أنه ليس لديه أي علاقة بقصة الخلاص الخاصة به في التواضع والحب والتوبة فقط رجل مثل هذا هو الجحيم يقول يسوع الاستنتاج هو أنه يمكن بالتالي أن تكون هناك توبة في مرور الموت قبل المسيح ثم بعد هذا المقطع الذي هو الموت وبالتالي بعد الموت لم يعد هناك فعليا أي توبة يقاد الإنسان على الفور إلى الجحيم إذا لم يتوب لأنه لا يريد التوبة هناك يجد دستور بنيدكتوس ديوس معناه يجب أن نقول أيضا على العكس من ذلك في هذا المقطع من الموت لشخص ذهب إلى القداس وكان سحيا واعترف حتى قبل أن يموت خافا من الجحيم على سبيل المثال عندما يرى المسيح ويرى لوسيفر إذا كان هذا هو الحال خلفية الإنسان هي الكبرياء إذا لم يعد يخاف من الجحيم إنه يفهم أن هذا هو مكان الحرية، الحرية الوحيدة ولكن الحرية، لذلك قد يكون هناك رجال يقعون في الخطيئة ضد الروح القدس في ذلك اليوم، لأنهم يجدونهم دائما إلى جانب الأنانية والفخر، حتى لو كانوا ذهب إلى القداس، لذلك يمكن أن يكون هناك اللعنة،